มันอยู่นอกบ้านที่เป็นพื้นที่ที่เราเช็คได้เป็นประจำเนี่ยก็แนะนำให้ไปเช็คตรวจสอบอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะฤดูฝนที่กังวลว่าอาจจะมีสัตว์พวกนี้อกพยพเข้ามาอยู่ชั่วคราวได้เนี่ยเราก็ควรจะดูแลพื้นที่รอบๆบ,บ้านให้มีระเบียบถ้าทําได้นะคะก็คือสมมุติว่าทุกปีเนี่ยเห็นทุกปีเลยงูต้องมาช่วงหน้าฝนหน้าที่เป็นอาจจะเป็นฤดูกาลผสมพันธุ์หรือให้บังเอิญเราย้ายเข้าไปในหมู่บ้านใหม่แล้วเป็นพื้นที่ที่พบงูได้บ่อยเนี่ยก็คือพยายามเช็ครอบๆบ,บ,บ้านว่าบ้านเรานี่มีโพรงมีสิ่งอะไรที่ทับถมกันที่สามารถให้งูเข้าไปหลบซ่อนไหมก็พยายามเคลียร์ให้สะอาดแล้วก็พวกเศษอาหารก็ต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยทิ้งขยะมัดถุงให้ดีไม่เช่นนั้นถ้าเป็นเศษอาหารไปนำพวกหนูเข้ามามันก็มีแนวโน้มที่งูที่กินหนูเป็นอาหารเนี่ยจะเข้ามาเพื่อล่าเหยื่อได้เช่นเดียวกันอย่างถ้าสมมติว่าในห้องน้ำบางคนบอกว่าทั้งน้ามันก๊าซโซดาไฟอย่างเงี้ยมันสามารถป้องกันไม่ให้งูเข้ามาได้จริงหรือเปล่าคะในในความคิดหรือการที่เราอยู่กับงูคิดว่าไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะว่างูเขาจะรับกลิ่นโดยการลิ้นแลบลิ้นออกมาเรื่อยๆเขาไม่ได้สูดดมกลิ่นของน้ํามันก๊าซหรือโซดาไฟที่เราลาดลงไปก็จะไม่มีผลอะไรกับเขาถ้าถ้าถ้าไม่ดีเผอๆการลาดสารเคมีหรือน้ำมันในพื้นที่ปิดเช่นห้องน้ำเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นพิษกับเจ้าของบ้านหรือเด็กหรือคนชราแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ถ้าพฤติกรรมบางคนถ้าชอบสูบบุหรี่ระหว่างนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วมีการลาดน้ำมันเลอะเทอะไว้หรือเปล่าไม่มีใครรู้คนที่เข้าไปใช้ก็ไม่รู้อะไรแบบนี้หมอว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าแล้วก็ไม่น่าจะได้ผลค่ะแล้วการวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับในห้องน้ำอะคะคุณหมอคุณหมอว่าควรทําวิธีอะไรอะคะถ้าในกรณีที่เราสามารถเช็คพวกบ่อบ่อน้ําท่อน้ําที่เชื่อมต่อเข้ามาในบ้านเนี่ยได้สมมติมันอยู่นอกบ้านที่เป็นพื้นที่ที่เราเช็คได้เป็นประจำเนี่ยก็แนะนําให้ไปเช็คตรวจสอบอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะฤดูฝนที่กังวลว่าอาจจะมีสัตว์พวกนี้อกพยพเข้ามาอยู่ชั่วคราวได้เนี่ยถ้ามันมีรอยแตกหรือรอยร้าวก็ให้หาพวกตะข่ายถ้าซ่อมแบบถาวรไม่ได้ก็คือหาตะข่ายคลุมไว้ดีกว่าเพื่อป้องกัน